ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം സലാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിത് പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ചിക്കൻ മന്തി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ബിരിയാണി പൊട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന കുഴിയൊന്നുമില്ല കുഴിമന്തിയല്ല അപ്പോൾ ബിരിയാണി പൊട്ടി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചിക്കൻ മന്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് തൊലിയുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ പീസുകളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂറോ ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാം ചിക്കനിലെ മസാല ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കത്തിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മസാല ഒന്നും ചേർക്കില്ല എനിക്ക് പൊതുവെ കുറച്ച് എരിവും ഇതൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടൊക്കെയുള്ള ബിരിയാണി ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാലും ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മസാല കൂട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇല്ല നല്ല ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിന് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഒരു ഓയിൽ വേണം ഓയിൽ മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കേണ്ട അരക്കപ്പിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി റോസ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് റെഡ് കളറാണ് നല്ലത് അത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക നിർബന്ധമില്ല അത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി വേണം അതൊരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയാലയും പുതിനയിലയാണ് പൊതുവെ ഇത് മന്തിയിൽ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവരത് ചേർക്കുന്ന കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ മന്തി കുഴിമന്തി അലിയാസ് കുഴിമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫേമസ് ആണല്ലോ അവർ അവരും ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒത്തിരി വലുതാക്കി അറിയാൻ പാടില്ല നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം അതുപോലെ ഒരു പിടി ചെറിയ മല്ലി മറ്റേ മല്ലി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് മല്ലിയില അതും അധികം എടുക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പിടി മാത്രം മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് പുതിനയിലും അതെല്ലാം വളരെ ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാത്രം ബിരിയാണി പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്നായിട്ടല്ലാതെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ക്യൂബിൽ രണ്ട് ക്യൂബാണ് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ക്യൂബ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ കാരണം നല്ല അധികം ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉപ്പ് ഉപ്പ് നന്നായി കൂടി നിൽക്കും നമ്മുടെ മന്തിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ചേർക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും ക്യാപ്സിക്കവും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം ഇത് കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും ഇത് കാണില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മളിത് നേരിട്ടിട്ട് മന്തിയുടെ പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കുഴിമന്തിയുടെ പൊടി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കളറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി റോസ് വാട്ടറിൽ കലക്കിയിട്ടുള്ളതോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റെഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ആ ചിക്കൻ ആ മന്തിയുടെ ശരിക്കുള്ള കളർ കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്
മന്തി മസാല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറും ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ അതുപോലെ ഏലക്കായുടെ പൊടി അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കില്ല പിന്നെ റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി റോസ് വാട്ടറിൽ ചേർത്ത് ചേർക്കാം പക്ഷേ മുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് റൈസ് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ അൽജിയ എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ സെല്ലാ റൈസ് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് റൈസ് ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ എടുക്കാറ് നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള പച്ചരി പോലെ തോന്നുന്ന ബസ്മതി റൈസ് അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല കുറച്ചൊന്ന് നേരിയ ഇതുപോലത്തെ റൈസ് ആയിരിക്കും മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കാം അപ്പം ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ചെ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര നേരം കുതിർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കുതിർത്ത് വയ്ക്കണത് അതിൻ്റെ ആ തൊലി ഒന്ന് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറമേലുള്ള തൊലി ഒന്ന് വിട്ട് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കണം കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത കാരണം തണുപ്പുണ്ടാവും ആ തണുപ്പൊന്ന് വിട്ട് വിട വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ആ അതിലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് സാധാരണ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നു ഫ്രൈ ആയ പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നന്നായി കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ച് ഇടണം ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ സൈഡും ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കന് നല്ലൊരു കളറാവും പക്ഷെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചിക്കന് വലിയ കളറൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഇനി ഇതൊന്നും അടച്ചു വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടുപ്പിൽ അരി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അരി തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിടണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ചിട്ടോ ഉപ്പൊടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഒരു എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതിൽ വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും അധികം ആഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു എരുവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചൂണ്ടയുടെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എരുവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അരിക്ക് വെച്ച വെള്ളം തളച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി മസാലയൊന്നും ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കണ പോലെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്കായ പിന്നെ രണ്ട് പീസ് കറുവപ്പട്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് വെള്ളം നമ്മൾ അരി ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ലാമൺ ചേർക്കും അത് ഹോളായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ലാമണാണ് ചേർക്കാറ് ഇവിടെ എനിക്കത് ഒട്ടും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ
അരി പരസ്പരം ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നന്നായി വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ഓയിൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇറങ്ങിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം താഴെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ഇത് കിടന്ന് തന്നെ കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം അധിക നേരം ദമ്മിയില്ല ഇപ്പം നന്നായി കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധിക നേരം ദമ്മിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആണ് ദമ്മിയാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അധികം ഓയിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചോറ് നന്നായി പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചോറ് മുഴുവൻ പരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഓയിലാണത് ആ ഓയിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി റോസ് വാട്ടറിൽ കലക്കി വെച്ചതാണ് ഒരു ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വൈറ്റ് ആയി പോകും റൈസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെഡ് കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് യെല്ലോ കളറാണ് അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി കലക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലൊന്നോ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അറ്റം മാത്രം ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും ഒരു നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടിയിൽ ആദ്യം ചൂടാക്കി വെക്കുക ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ചാർക്കോളിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് അതൊന്ന് നന്നായി ചൂ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു പുകൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്മോക്കി ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും നമ്മുടെ മന്തിക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കരുത് ഇനി അത് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തോട്ട് ചാർക്കോളിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കനൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കനൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള കനൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെൽ ആ ചാർക്കോളിൻ്റെയും പിന്നെ മന്തിയുടെ ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ കൂടി ഒരു നല്ല സ്മെൽ വരും ഇനി നമുക്ക് ആ ചാർക്കോളിൻ്റെ പാത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഇനി പതുക്കെ ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ താഴത്ത് നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ചോറ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ചിക്കനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചോറ് ആദ്യം കോരി മാറ്റിയെടുക്കുക അതുപോലെ ചിക്കൻ പീസസും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായി വിട്ടിട്ട് നല്ലതായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസും ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യിൽ ബദാമും മുന്തിരിയൊന്നും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മന്തി റെഡിയാക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുഴിമന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നാൾക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാവരും കുഴിമന്തി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പെരുന്നാളായിരിക്കട്ടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം